ഹായ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലബോറട്ടറി അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ട് എടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൾച്ചറിന് എടുക്കുന്ന പ്ലാൻ പാർട്ടിനെയാണ് എക്സ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലാന്റ് എടുത്തു അതിന് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മീഡിയം ിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ അതിന് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ എക്സ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാനിലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് പ്ലാന്റ് എസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നെസറി മീഡിയം ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നെസസറി ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്ലാനിലേറ്റോ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റോ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലബോറട്ടറി എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലബോറട്ടറി എത്ര മുറികളുണ്ടായിരിക്കണം ആ ലബോറട്ടറിക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കണം ലബോറട്ടറി അതിൽ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സക്സസ്ഫുള്ളി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മുറികളുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറി ആയിരിക്കണം അതിൽ രണ്ട് വലിയ മുറികളുമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മുറിയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലബോറട്ടറിക്ക് എത്ര റൂംസ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് റൂംസ് ആണുള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം വലുതും ഒരു ചെറിയ റൂമും ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു വലിയ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ലബോറട്ടറി ആണ് ഈ ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മീഡിയം അതായത് എക്സ് പ്ലാന്റിന് വളരാനുള്ള മീഡിയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലേവിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഓർഗാൻസും ഇല്ലാത്ത എസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വേണം ടിഷ്യൂ കൾച്ചറൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മീഡിയവും നമ്മുടെ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോ ക്ലേവ് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഓട്ടോ ക്ലേവിങ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വേണ്ടതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള യൂണിറ്റ് അവിടെ വേണം പിന്നെ വാഷിങ് നമ്മുടെ മീഡിയവും നമ്മുടെ കൾച്ചർ ട്യൂബ്സും ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ആവശ്യമായ കെമിക്കൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഒക്കെ ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വേണം അപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ലബോറട്ടറിയാണ് അടുത്ത റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചർ റൂമാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ് പ്ലാന്റിനെ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ് പ്ലാന്റിനെ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോക്കുലേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു മീഡിയം വിത്ത് എക്സ് പ്ലാന്റിന് വളരാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൾച്ചർ റൂമിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻക്യുബേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ മുട്ടയൊക്കെ വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിലും മീഡിയത്തിലോട്ട് എക്സ് പ്ലാന്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടീഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു റൂമുണ്ട് ആ റൂമിനെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻക്യുബേഷൻ നടത്തുന്ന റൂമാണ് കൾച്ചർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ റൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത റൂമാണ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു ചെറിയ മുറിയാണ് എസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്ന റൂമാണ് തേർഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈക്
ഈ സ്മോൾ റൂം യൂഷ്വലി ഈ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനോക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പ്ലാൻറ്റിനെ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസെപ്റ്റിക് വർക്ക്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഈ സ്മോൾ റൂമിലാണ് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോ ക്ലേവ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾസും നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ റൂമിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ റൂമിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആ റൂമിൽ കാണുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് റൂമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് വലിയ റൂംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ജനറൽ ലബോറട്ടറിയും സെക്കൻഡ് വൺ കൾച്ചർ റൂം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സ്മോൾ റൂം അത് അസെപ്റ്റിക് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്ന റൂം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ലബോറട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാഷിംഗ് ഏരിയ കാണും ആ വാഷിംഗ് ഏരിയയിൽ ഒരു വലിയ സിങ്ക് വിത്ത് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ബ്രഷസ് ഓഫ് വേരിയസ് സൈസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിറ്റർജൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഫോർ ഫൈനൽ റിൻസ് വാഷിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒന്നുമില്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ്പ്ലാൻ്റ് ആയാലും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വെറുതെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗാർഡനിൽ നിന്നൊരു ചെടീൻ്റെ പാർട്ട് എടുത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലാൻറ്റിന് വരെ നമ്മൾ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്ത് സോപ്പിട്ടും ആൽക്കഹോൾ വെച്ചും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് വെച്ചും ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ വാഷിംഗ് ചെയ്യാം പിന്നെ അറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് വേസ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ പാത്രം കഴിവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് നമ്മൾ ആ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് വേസും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ട്യൂബ്സ് അതും ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാഷ് ഏരിയയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മൊത്തം അതൊന്ന് ഈ എക്സ്പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ വാഷിംഗ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് വേസിൻ്റെ വാഷിംഗ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഗ്ലാസ് വേസിൻ്റെ വാഷിംഗ് ആവാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ അതാണ് വാഷ് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിങ്ക് കാണും ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ വെച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ട്യൂബൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഷസ് കാണും പിന്നെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഗിൾ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്ലാസ് വേസ് ഒക്കെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വെള്ളത്തോടു കൂടി ഇച്ചിരി നനവോടു കൂടിയുള്ള ഗ്ലാസ് വേസ് ഒക്കെ ഈ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള എയർ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് വേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ വാഷിംഗിന് ശേഷം ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഈ ലാബിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷനും നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയയിൽ ചില കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് കെമിക്കൽസ് കാണും വൈറ്റമിൻസ് ഹോർമോൺസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മീഡിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് ഹോർമോൺസ് അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യും അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും മീഡിയ
പ്ലാന്റ് വേണം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്ലാന്റ് വാട്ടർ ഡിസ്റ്റില് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഡിസ്റ്റില് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ആദ്യം വാട്ടറിനെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ വേപ്പറാക്കിക്കും എന്നിട്ട് ഈ വേപ്പറിനെ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വേറെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടറിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്ലാന്റ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വേണ്ടതാണ് വെയിങ് ബാലൻസ് അപ്പം മീഡിയം എടുക്കാം മീഡിയ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മീഡിയ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് വേ ചെയ്യണം ഹോർമോണോ ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോർമോൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വെയ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിങ് ബാലൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ ഇതാണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ അതായത് ഗ്ലാസ് വേസൊക്കെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുന്ന കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ റാക്സ് ഉണ്ട് ഈ റാക്സിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് വേസിനെയൊക്കെ വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് വേ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേയിങ് ബാലൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ജനറൽ ലാബിൽ പിന്നെ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്ലാന്റ് അതായത് ഡിസ് വാട്ടർ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്ലാന്റ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ബോയിൽഡ് ഇൻ ടു വേപ്പർ ആൻഡ് കണ്ടൻസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടെയ്നർ അപ്പോൾ ആദ്യം അതിനെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വേപ്പറാക്കിയിട്ട് ആ വേപ്പറിനെ വീണ്ടും കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഒറിജിനൽ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ബോയിൽ ബിലോ ഓർ നിയർ ദ ബോയിലിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ റിമേൻസ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ കണ്ടെയ്നർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമീൻ ബാക്ക് ചെയ്യും അതുവഴി നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് മീഡിയം ഉണ്ടാക്കാനോ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലാൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് കഴുകാനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്ലാന്റും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജനറൽ ലാബിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ജനറൽ ലാബിൽ വേണ്ട ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് പി എച്ച് മീറ്റർ അതായത് മീഡിയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മീഡിയത്തിന് പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പി എച്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി എ മീഡിയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എപ്പോഴും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി എച്ച് മീറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മെഷറിങ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പി എച്ച് ആൻഡ് ഏത് റേഞ്ചിലാണ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജനറലായിട്ട് പി എച്ച് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എത്ര ആസിഡിക്കോ ബേസിക്കോ ആണെന്നുള്ളൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര ആസിഡിക്കോ എത്ര ബേസിക്കോ ആണെന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പി എച്ച് യൂഷ്വലി സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെ ഉണ്ട് റേഞ്ച് ആൻഡ് അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്ന സെവൻ എന്നുള്ള റേഞ്ചാണ് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെ ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിൽ നടുക്കായിട്ടുള്ള സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആൻഡ് യൂഷ്വലി പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പറയും ആൻഡ് ഇത് യൂഷ്വലി പി എച്ച് വെച്ച് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസും എച്ച് ടു ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫോമുല അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും അയൺസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എച്ച് പ്ലസിന് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയൺ ആണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി പി എച്ച് മീറ്റർ എന്താ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയൺസ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് പി എച്ച് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ എച്ച് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയൺസ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോർ ഹൈഡ്രജൻ അയണുള്ള വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ആസിഡിക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ പി എച്ച് സെവനിൽ താഴെ ആയിരിക്കും സീറോ ടു സിക്സ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും ആൻഡ് മോർ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയൺ അതായത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ബേസിക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മുടെ മീഡിയത്തിന് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പി എച്ച് മീറ്ററും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പി എച്ചിൻ്റെ മീഡിയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റേഞ്ചിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വേണ്ട കാര്യമാണ് വാക്വം പമ്പ് അതായത് നമ്മുടെ യു യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഓട്ടോ ക്ലേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സാധനത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്ലേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്ലാസ് വേസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബിൽ അതായത് കത്രിക ഫോർ സെപ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലേവ് ആണ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ക്ലേവ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റത്തേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ക്ലേവിൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്ര അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്ലേവ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്ലേവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്ലേവ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയ ഗ്ലാസ് വേസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഫോർ സെപ്സ് സിസേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓട്ടോ ക്ലേവ് ചെയ്തെടുക്കും ഓട്ടോ ക്ലേവിന് ഇല്ല ചെറിയ ടൈപ്പ് ലാബോറട്ടറീസ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ക്ലേവിന് പകരം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് അടുക്കളയിലുള്ള പ്രഷർ കുക്കറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ ലാബ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്ലേവ് യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഇങ്ങനെ വാക്വം പമ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വാക്വം പമ്പ്സും ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി തെർമോ ലബൈലായിട്ടുള്ള അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ടൈപ്പ് കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ വാക്വം പമ്പിൽ കൂടി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലേവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ എത്തിയാൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ചില ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഹോർമോൺസിനെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫിൽറ്റർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് വാക്വം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായ വർക്കിംഗ് ടേബിൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ടേബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ടേബിളിൽ നമ്മുടെ മേശകളിൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മീഡിയ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിൾസ്
സാധാ കോൾഡായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ അഗറിനെ ഈ മീഡിയത്തിൽ ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താലേ ആ അഗറൊക്കെ ഡിസോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ മീഡിയത്തിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വുഡൻ റാക്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ്സ് മെരിസ്റ്റം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ മൈക്രോട്ടോം അതായത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ സ കിട്ടിയ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിന്നായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മൈക്രോട്ടോം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജനറൽ ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്താണ് ലബോറട്ടറി ഫോർ അസെപ്റ്റിക് ഇനോക്കുലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലാൻറ്റിനെ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റെറിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വേണം എക്സ്പ്ലാൻറ്റിനെ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂമാണ് സെക്കൻഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചെറിയൊരു റൂം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ റൂമാണ് ലബോറട്ടറി ഫോർ അസെപ്റ്റിക് ഇനോക്കുലേഷൻ ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലാൻറ്റിന് മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ലബോറട്ടറിയിൽ യൂഷ്വലി വിൻഡോസും വെൻറ്റിലേഷൻസും ഒക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്തിനാണ് ഈ വിൻഡോസും വെൻറ്റിലേഷൻസും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിൻഡോസും വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ യൂഷ്വലി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡോർസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ റൂമിലോട്ട് കയറുന്ന അസെപ്റ്റിക് ഇനോക്കുലേഷനിലോട്ട് ചെയ്യുന്ന റൂമിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പൊക്കെ അഴിച്ച് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൂസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ റൂമിലോട്ട് കയറാൻ ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്മോൾ ഇനോക്കുലേഷൻ ഹുഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇമേജാണ് സ്മോൾ ഇനോക്കുലേഷൻ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഹോൾസ് കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൈയൊക്കെ അകത്തോട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റും അതുവഴിയിട്ട് അത് മുകളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മീഡിയവും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് ഹോൾസിൽ കൂടി കൈയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ അധികം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അല്ലാത്ത വർക്ക്സാണ് സ്മോൾ ഇനോക്കുലേഷൻ ഹുഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എ എഫ് ഇതാണ് ഒരു ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒന്നുമില്ലാത്ത അസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചേംബറാണ് ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേംബർ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ്ങർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനോക്കുലേഷൻ ഹുഡിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ടൈമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റിഷ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഹീപ്പ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും എച്ച് ഇ പി എ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതായത് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ബ്ലോയേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോയേഴ്സിൽ കൂടെ എയർ ബ്ലോ ചെയ്ത് വിടും ഈ എയർ ഈ ഹീപ്പ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന
എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എയറിലുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ലാർജർ ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മ്യു എം സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ എയറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് വലിയ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയറാണ് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഈ ഹി ബ്ലോയേഴ്സിൽ കൂടി എയർ പാസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള സ്പീഡിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോയിൽ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പർട്ടിക്കുലേറ്റ് എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എയർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പുറത്തോട്ട് ആ എയർ വരുന്നത് ആൻഡ് ആ എയർ ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ലാർജ് സൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മ്യൂ എം സൈസിൽ കൂടുതലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് രണ്ട് ലൈറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നൊരു യു വി ലൈറ്റും രണ്ടാമത്തത് സാധാരണ ലൈറ്റും ഈ യു വി ലൈറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർക്ക് ബെഞ്ച് ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തവും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു വി ലൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാഫിൽ വെച്ച് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഈ യു വി ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ യു വി ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ബ്ലോയറൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഫ്ലൂറസൻ ലൈറ്റ് ഇതിലുണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലോങ് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നാണ് ഈ ലേഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതും ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ട് എയർ വരും ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്ലാന്റിനെയൊക്കെ ട്രിം ചെയ്ത് ദേ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ജാറിൽ മീഡിയം പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിലോട്ട് പ്ലാന്റൊക്കെ ട്രിം ചെയ്ത് ഒരു ഫോർ സെപ്സ് പോലത്തെ സാധനം കണ്ടോ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് മുറിക്കാനുള്ള ബ്ലേഡ് ആണിത് ഇത് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ എക്സ് പ്ലാന്റിനെ മുറിക്കാനുള്ള ബ്ലേഡും പിന്നെ ഫോർ സെപ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ സൈഡിൽ കണ്ടോ ഈ കുപ്പിക്കകത്തൊക്കെ പച്ച കളർ അതിലോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലാന്റ് അതായത് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിരിപ്പുണ്ട് ആൻഡ് ഇവർ കണ്ടോ നമ്മുടെ മാസ്കും മാസ്കും പിന്നെ ക്യാപ്പും ലാപ് കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ വാച്ച് മോതിരം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇവരിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേമ്പറിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു ബെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത റൂമാണ് കൾച്ചർ റൂം അതായത് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീഡിയം വിത്ത് എക്സ് പ്ലാന്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന റൂമാണ് കൾച്ചർ റൂം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ദേ ഇവിടെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ കുപ്പി കുപ്പി കുപ്പിയല്ല ഇത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ട്യൂബുണ്ട് ഫ്ലാസ്ക്കും ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷന് ശേഷം ഈ ഒരു മീഡിയം വിത്ത് എക്സ് പ്ലാന്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന റൂമിനെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൾച്ചറിന് ആൻഡ് എങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൾച്ചറിനെ വളർത്തുന്നത് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ലൈറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഈ റൂം നമ്മൾ ഡെസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഡബിൾ ഡോർസ് ആണ് ഈ റൂമിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ഈ ഡബിൾ ഡോർസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ ഡോർസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ റൂമും 
ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ റൂമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എ സി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ ചെയ്ത വെസൽസ് ട്യൂബ്സ് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെൽഫ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കാം നേരത്തെ എത്ര ഫിഗറിൽ കണ്ടില്ലേ നിറച്ച് ഇവിടെ ഷെൽഫ്സ് അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഷെൽഫ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ലൈറ്റ്സ് കണ്ടോ ഈ ഷെൽഫിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ട്യൂബിലായിട്ട് ഫ്ലൂറസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കൾച്ചറിന് ആവശ്യമായ ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൂറസ് ആൻഡ് ലാംപ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പുറത്ത് എത്രയാണ് രാവിലെ പകലും ഉണ്ട് രാത്രിയും ഉണ്ട് അപ്പം ലൈറ്റുള്ള സമയമുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൾച്ചർ റൂമിലുള്ള ലൈറ്റ്സും കുറേ നേരം ഓൺ ആക്കിയിടും ഒരു പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ ഓൺ ആക്കിയിടും പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്തിടും അപ്പം അങ്ങനെ ഫോട്ടോ പീരീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ടൈമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത്ര എട്ട് മണിക്കൂറോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ലൈറ്റിനെ ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോട്ടോ പീരീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന യൂസിങ് ടൈമർ പിന്നെ ചില കൾച്ചേഴ്സിന് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലേ അവർ വളരുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടി റാക്സ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് കർട്ടനും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ മുറിയിൽ ഇത് കൂടാണ്ട് തെർമോമീറ്ററും ഹൈഗ്രോമീറ്ററും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും തെർമോമീറ്റർ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു റേഞ്ചിൽ പ്ര ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആ മുറിയിൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ കൾച്ചർ റൂമിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി യൂഷ്വലി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഷെൽഫ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്ലേവ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് മീഡിയംസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഷെൽഫ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഷേക്കേഴ്സും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീഡിയത്തിൽ വളർത്തേണ്ട സാധനങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷേക്കർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചറോ സിംഗിൾ സെൽ കൾച്ചറോ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷേക്കറും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കൾച്ചർ റൂമിന് വേണ്ടിരുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക്